No se me puede dar la cara de feliz cumpleaños que tengo abajo de la rijo. Así que ya tenemos los trajes de neopren y ahora estoy respirando así como... Sí, Y encontramos este modelo de zapatillas que es súper común. Acá sale. Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Para los que no nos conocen, nosotros somos Santi y Caro y estamos viajando hace casi tres años y llevamos, no sé, ya perdí la cuenta cuánto Más de tiempo dos meses estamos. Acá en Chile. Cuando ingresamos a Chile fuimos hacia el sur, llegamos hasta Puerto Montt. Ahí hicimos un video y les mostramos todos los precios de los supermercados. Así que para quienes les interese ese video, vayan a verlo y después tomamos ruta rumbo hacia el norte. En este momento nos encontramos. Estamos en Santiago de Chile, la capital del país y vamos a recorrer un outlet gigante, no saben lo que es y le vamos a estar contando todos los precios y resolviendo una gran incógnita si realmente vale la pena venir desde Argentina porque la mayoría de nuestros seguidores son argentinos a Chile a hacer compras así que no te pierdas este video, primero vamos a dar un paseo por el Mall Sport que hicimos unas actividades tremendas y después les mostramos todos los precios del show Cuando creímos que no íbamos a mudar muy temprano. Esto es lo lindo que siempre decimos que tiene viajar, conocer gente. Nos cruzamos con un seguidor que nos invitó a su casa, así que ahora vamos a compartir con ellas. Así que, como siempre decimos, nos quedamos con el vaso siempre medio lleno de las ciudades y no con los momentos malos. Y las vueltas de Santiago, terminamos cenando de Marcia y Walter. Miren la picada que se mandaron, estamos pasando una noche. Espectacular. Y hablando un poco de portugués también, que extrañamos. Sí. A, a estos dos ni los presento porque ya son de la casa. <risa> Muchas gracias. Estoy realizando un sueño. De Felices de tenerlos acá. Felices de tenerlos a los cuatro acá. Realmente. Muchas gracias por un la sueño, invitación. Eh, Walter es acá de Chile y Marcia de Brasil, así que tenemos muchas saudades de Brasil. Ah, yo también. Así que bueno, vamos a hacer un brindis todos juntos acá. Salud. salud. Muchas gracias. Salud. 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 Un día más acá en Santiago de Chile. Estamos yendo para el Mall Sport, un shopping de deportes. Así que vamos a recorrer un poco los locales que hay y aparentemente hay para hacer algunas actividades. Vamos a ver con qué nos encontramos. Y arrancó bastante interesante el shopping con un auto en una isla en el medio del agua. Miren, acá hay para hacer escalada. Yo me pego un palo de acá arriba. Miren dónde está. Un... Me encantaría ver la experimentada de la chilo acá arriba. Yo tengo muchas ganas de hacer esto. Justo estaba pensando lo mismo, que acá la, en un lugar así la conociste en un a Chilo, lugar ¿no? Sí, la conocí a Chilo. No, era, no tenía esta forma, pero parecía. Y yo, bueno, estaba haciendo el curso de escalada. Por acá abajo llegaba como que te diga 3, 4 metros. ¿No? 5, ponele. Porque hacía una curva así. Y la veo por primera vez a Chilo allá arriba, haciendo así, pasando, pasando para el otro lado, digo, wow, zarpado. Y bueno, y acá estás. Flechó, y acá estoy. Y dijiste a esa chica la voy a invitar a viajar en motor. Exactamente. Así fue y bueno, acá está. No se me puede dar la cara de feliz cumpleaños que tengo abajo de la rijo. Estamos en el Mall Sport y vinimos al muro, miren lo que es esto. Eh, ¿Se acuerdan que videos atrás les mostramos que quisimos hacer escalada con los chest team en el cajón del Maipo? Lamentablemente no pudimos hacer la escalada, pero por suerte hicimos rapel, pero nos quedamos con muchas ganas de probar este nuevo deporte. Así que tenemos la posibilidad de hacer acá escalada en el muro más alto de Sudamérica. Tiene un costo de 8.500 pesos chilenos por persona. Vamos a tener una media hora para hacer acá en el, me olvidé el nombre, Boulder, Boulder que es para empezar a practicar y después tenemos eh, dos subidas.
derecha Caro de medio y esa a la izquierda va ganando Santi. Caro lleva la, las de perder. Él se está tomando la delantera, lo va a pasar a Santi en cualquier momento. Bueno, la carrera viene en favor del Chestín, porque ese representado del Chestín viene ganando a la izquierda. Santi va segundo, cada tercera, pero viene bien. Vienen dándolo todo. Ah, sí. Cara no puede más, no puede más. Lo dio todo, lo dio todo, tiene las manos. Bueno, lo cansado que estoy. Esta cosa vos la ves de afuera y parece, che, mirá qué lindo. Pero mirá tiene... qué fácil subir a la pared. Ay, oh, por Dios, cómo tengo las manos. Oh, antebrazo. Las manos acá de donde se hace callo. Eh, pero me encantó, me encantó, me encantó, lo disfruté muchísimo. Así que para quien nunca haya hecho escalada y quiera hacer por primera vez bueno. o ya conozca y demás, Re es seguro, una actividad ahora. buenísima para principiantes. Hay un montón de familias con niños, así que. Y ahora vamos a comer y creo que a la tarde se vienen más aventuras. Yo quiero ver esta carita para la actividad que se viene. Tengo un poco de miedo, ¿no? debo decirlo, pero a los miedos hay que enfrentarlos. Muy y bien. bueno, ya saben, los que nos siguen hace mucho que con el agua no soy muy, muy amante. Y vamos a hacer una actividad acá que también... El Molo Sport la verdad es que está buenísimo porque tiene no solo locales, un montón de locales de, de ropa de deporte, sino que para hacer deporte. Y ahora viene, se viene, ¿qué se viene? Ya lo van a ver, nos vamos al agua. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es actividad en una ola artificial. No, hay que solo ahí. tres de estas olas en el mundo, acá, en Dubái y en Sudáfrica. No, no para vos. Para. Así que ya tenemos los no, trajes de neopren y ahora estoy respirando así como... Sí. Mirando. Oh. terminado esta actividad estamos súper cansados tiene un costo de 20 mil pesos por persona y dura 20 minutos así que y a medida que van viniendo personas se agrega tiempo porque obviamente las usas menos tiempo porque hay más personas pero el valor es el mismo 20 mil pesos chilenos así que la pasamos espectacular una Tremendo. actividad más junto al chesting donde están <risa> Y para culminar un día impecable, Caro y Chilo se van a ver Coldplay las divas. ¿Qué tal? No es solo ir a ver Coldplay, así, sin más. Es que voy a cumplir uno de mis sueños. De que salimos Vos también estás cumpliendo sueños, igual que Chilo. Sí, 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 sí. No, o sea, yo este desde el primer día ah, que salimos a viajar espera, le dije a Santi, si hay algo que deseo mucho vivir en nuestro viaje es ver a Coldplay. Así que en la ciudad que toque, lo quiero ver. También... Dejo un pendiente, así ya lo tiro, para que si en algún momento alguien se entera que me tira, eh, toca Roger Waters ah. eh, o David Gilmour, también lo quiero ir a ver. Así que estoy feliz de mí. Nos dejan. Nos dejan. ¿Así? Así. Ah, háganla. Pero con esa cara de feliz con cumpleaños. Con esa cara de... Nos dejan. Con esa cara de felicidad. Vamos a cumplir sueños. Más sueños. Eh, 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 eh. Bueno, y nosotros no nos íbamos a ir a dormir si las chicas se fueron de joda. Obviamente Salimos no. a recorrer Barrio Italia, que es un barrio muy lindo acá en Santiago, lleno de bares. Vamos a tomar una cosa. Ya estamos 
adentro con esta compañera de lujo que tengo de recitar. Entramos todo perfecto, súper ordenado, así que ahora vamos a ubicarnos a la cancha. salió el recital, estamos felices de la vida, eh, salpado, salpado. bueno no hay muy buena luz atrás, <risa> pero lo mejor, para mí yo estoy feliz de la vida que es un sueño cumplido, la pasamos espectacular, el show estuvo tremendo, un tilde menos para, <risa> para tildar, y ahora estamos yendo al encuentro con los chicos, pero no saben el caos que hay acá de autos, eh, nos hemos quedado sin señal, están colapsadas las líneas, pero nada, valió la pena. Valió la pena todo, sí. Fueron realmente dos horas de estar sí, felices. así, con, <risa> con la sonrisa <risa> así. Y miren, en todo este lío de autos, ahí se ve el chef móvil. Y eso que por lo menos eh, decidimos dejar un motorhome. Sí, menos mal, boludo. Y, y los chicos tuvieron su noche, chicos. Y... Parece que vieron una película con helado. No sé. Eso dice. Y nosotros noche de chicas. Y acá ya llegamos al chismóvil. Hola. Nada, me ¿Todo bien? Sí, re. Felices. Felices de la vida. Felices. Nos quedamos con ganas. noche en años. Nos quedamos con ganas de más. Bueno, nos alegramos mucho. Pero fueron dos horas de estar así. Mucha felicidad. <risa> En nuestro tiempo que llevamos acá por Chile, ya hemos ingresado en varios shoppings y hemos visto que realmente hay cosas en las que hay muchas diferencias, otras no tanta, pero lo que sí hemos visto acá en Chile es que hay muchísima variedad de productos. Así que es por eso que decidimos venir al Easton Outlet Mall, que como bien dice su nombre, es un outlet. Así que vamos a ver con qué nos encontramos acá y si realmente hay precios mucho más bajos. En el video le vamos a ir dejando todas las conversiones, pero de todas maneras le dejamos la cotización para si alguien ve algún precio y lo quiere hacer. Lo que vamos a mostrar va a ser en pesos chilenos. Para pasarlo a dólares hay que dividirlo por 900 y para pasarlo a pesos argentinos pagando con tarjeta de débito con impuestos ya incluidos hay que dividir por 3,6. En primer lugar ingresamos a Rosen y estábamos buscando con la página argentina y no encontramos los mismos productos. Como para tener de referencia una sábana de algodón de 300 hilos, tamaño de dos plazas sale 68 mil pesos chilenos. Y por ejemplo en la página de argentina vimos solamente de 500 hilos y sale 49 mil pesos chilenos. Eh, vamos a poner acá la imagen 49 mil pesos argentinos con lo cual aproximadamente con lo que en Argentina te compras un juego de sábanas de 500 hilos acá te compras dos juegos de sábanas de 300 hilos así que vamos a seguir mirando en otros locales que más nos encontramos acá entramos a Canon que hay dos por uno en un montón de productos por ejemplo un plumón de dos plazas vale 70 mil pesos chilenos los dos o sea que por 35 mil pesos chilenos te llevas un plumón. Y acá estamos viendo las sábanas, sábanas estampadas de 200 hilos, por ejemplo, seguimos con las dos plazas, sale eh, 60 mil pesos y hay dos por uno. Entonces, recién nos decían, por ejemplo, que te puedes llevar, eh, si para no le querés un plumón y querés unas sábanas, te hacen esa, te mantienen la promo del 50%, con lo cual hay mucha diferencia por lo que estamos viendo con Argentina. Miren, por ejemplo, este uso Puma, que ahí busqué uno parecido en Argentina, vale 
16 mil pesos en Argentina y acá está 6.600 pesos. Una remera puma de algodón blanca vale 3.600 pesos, mientras que en Argentina vale 7.000. Y encontramos este modelo de zapatillas que es súper común. Acá sale 40 mil pesos chilenos, que equivale a unos 11 mil pesos más o menos, y en Argentina sale unos 23 mil pesos. Por ejemplo, esta botellita de aluminio con funda tiene el mismo precio que en Argentina, incluso estando acá con un 10% de descuento. Una remera GAP clásica, eh, acá vale 2 por 34.990, que serían unos 4.600 pesos argentinos más o menos. Eh, en Argentina está más de 8.000. Este uso Norfe encontramos el mismo, acá vale unos 15.000 pesos argentinos y en Argentina vale 33.000 pesos argentinos, tremenda la diferencia. Miren la cola que hay para entrar a Nike, que hay 2 por 50% off. En toda la tienda, no es que en alguna de los productos. Quisimos entrar a Adidas, pero está cerrado, justo en realidad está cerrado como por remodelación en el local, así que seguiremos mirando, pero como pueden ver hasta ahora, en todas las cosas que vamos viendo, realmente hay muchísima diferencia con Argentina. Acá entramos en un local que vende productos de outdoor, y demás. Eh, esta mochila, National Geographic, modelo Ontario de 25 litros, sale 42 mil pesos chilenos, lo que equivale a unos 11 mil pesos argentinos más o menos. Y en Argentina está a unos 23 mil pesos. Miren, hasta ahora este balde, balde plegable como el que tenemos nosotros, es lo único que encontramos más barato en Argentina que acá en Chile. Acá vale 9.990 y en Argentina vale 2 mil pesos. Y acá estamos justo viendo la vidriera del Loto. Hay unos botines, el modelo es solista, eh, sale 41 mil pesos chilenos, que eran aproximadamente unos 11 mil, la cotización exacta va a estar acá abajo, y estamos viendo el mercado libre que salen eh, 16 mil 500 pesos, así que acá sigue habiendo diferencia, pero no tan grande como vimos en otras cosas. Estamos viendo las chombas Lacoste, eh, todas 55 mil pesos, las clásicas, que equivalen a unos 15 mil pesos argentinos, y en Argentina las vimos que están a 22.000. Y unas botitas Converse que son bastante comunes de ver en Argentina. Acá valen 13.000 pesos argentinos y allá valen unos 20.000 pesos argentinos. Y esta mañana me llegó la tarjeta y no tenía dónde guardarla, así que me Porque... Para los que no vieron los videos anteriores, nos robaron acá en Santiago. Así que si no vieron eso, vayan a ver los videos anteriores. Repusimos la billetera. Esperemos no volver a tener inconvenientes. 9 mil pesos, 10 mil pesos chilenos. ¿Qué son? Eh, 2.500 pesos argentinos. Más o menos. Yo creo que sale eso una billetera en Argentina. No sé, ahora vamos a ver en el Mercado Libre porque no tengo idea. Y dejamos el outlet. La verdad es que, como pueden ver, en líneas generales eh, es mucho más barato que en Argentina, hay cosas que no tanto. Sin embargo, también acá lo que tiene Chile es que hay un montón de opciones, ¿no? de locales, eh, tiendas bastante grandes, donde uno puede encontrar productos que por ahí no son de marca, pero hay muchísima variedad y cosas más económicas. Esperamos que les haya interesado este pantallazo que les dimos de precios por acá en Chile. Justo cuando nos estábamos yendo, encontramos que acá muy cerquita hay otro outlet que se llama Arauco Premium Outlet. Buena aventura, lo pueden encontrar así en el GPS. Y entramos a recorrer, la verdad es que encontramos eh, casi las mismas marcas que habíamos estado viendo en el outlet que estuvimos recién, el Easton Outlet Mall pero por ahí tal vez un poco más de variedad, algún que otro local, digamos, diferente, pero en líneas generales más o menos lo mismo, así que nada, si están buscando lugares con outlets, es una muy buena zona para tener en cuenta acá en su recorrido por Santiago. Encontramos algunos lugares con muy buenas ofertas, otros no tanto, y por nuestra parte, Hicimos una compra, acá ya estamos a punto de irnos. Miren, nos compramos borcegos. De por sí, el precio original era de 110 mil pesos chilenos. Estaban en oferta en 88 mil pesos chilenos. Y encima, llevando dos pares, el segundo tenía un 25% de descuento. Conclusión, pagamos 20 mil pesos argentinos cada uno de los pares 
y esto en Argentina sale 60 mil pesos cada par así que fíjense la diferencia pero es cuestión de buscar y buscar y después de muchos días nuestro recorrido por Santiago llega a su fin la verdad es que una ciudad muy linda nos encantó no solo que hay nos llamó la atención que no es que hay un barrio lindo todo lo que recorrimos en la ciudad nos pareció muy muy lindo Así que, como siempre decimos, elegimos quedarnos con las cosas lindas, con las cosas positivas. Cosas malas pueden pasar en todos lados. Está bueno que uno tome recaudos, pero no por lo que nos pasó nos llevamos una mala impresión de Santiago. Así que, esperamos que te hayan servido todos nuestros videos, nuestros recorridos, nuestra información de esta linda ciudad. Y ahora es hora de encarar rumbo hacia la costa. Así que, ya desde la ruta se termina este video. Esperamos que lo hayas disfrutado, te invitamos a dejarnos tu like, tu comentario, no te olvides suscribirte al canal que hay videos nuevos todos los jueves y domingos a las 20 horas de Argentina y nos vemos en un próximo video de Jacuna Matata por el Mundo para seguir recorriendo Chile. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire. Que respiran Hakuna Matata Día a día Dos seres sencillos Caro y San